அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சிவனே துணை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த மார்ச் மாதம் தொழில் உத்தியோகம் கல்வி வேலைவாய்ப்பு என என்னென்ன பலன்கள் உள்ளது பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க மார்ச் மாதம் பனிக்காலம் முடிந்து வசந்த காலம் துவங்க போகிறது மார்ச் மாதத்தில் மாசி மாதத்தின் பிற்பகுதியும் பங்குனி மாதத்தின் முற்பகுதியும் இணைகிறது மார்ச் மாதம் சூரியன் கும்பம் மீனம் ராசிகளில் சஞ்சரிக்கிறார் தனுசு ராசியில் குரு கேது செவ்வாய் மிதுனத்தில் ராகு மேஷம் ராசியில் சுக்கிரன் மகரம் ராசியில் சனி கும்பம் ராசியில் புதன் வக்ர நிலையில் இருக்கிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் ராசி மாற்றங்களினால் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம் கிரகங்கள் இந்த மாதம் ராசி மாற்றம் அடைகின்றன மார்ச் பத்தாம் தேதி புதன் வக்ர நிவர்த்தி அடைந்து நேர்கதியில் சஞ்சரிக்கிறார் பதினான்காம் தேதி சூரியன் மீனம் ராசிக்கு மாறுகிறார் தனுசு ராசியில் குருவுடன் இருக்கும் செவ்வாய் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மகரம் ராசிக்கு மாறுகிறார் மாத பிற்பகுதியில் செவ்வாய் மகரம் ராசியில் உச்சம் பெற்று சனியோடு இணைகிறார் குரு மாத இறுதியில் அதிசாரமாக சஞ்சரித்து மகரம் ராசியில் உள்ள செவ்வாய் சனியோடு இணைகிறார் மாத இறுதியில் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சுக்கிரன் ரிஷபம் ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார் சூரியன் இடப்பெயர்ச்சி செவ்வாய் சனி சேர்க்கை கிரகங்களின் பார்வையால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மையும் சிலருக்கு பாதிப்பும் ஏற்படும் குருவின் அதிசார சஞ்சாரமும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் மார்ச் பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று சூரியன் கும்பராசியிலிருந்து மீனம் ராசிக்கு பெயர்கிறார் சுக்கிரன் இந்த மாதம் பெரும்பாலும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார் பிப்ரவரி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வக்கரகதி அடைந்த புதன் மார்ச் பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வக்கரகதி முடிவடைந்து கும்பராசியில் சஞ்சரிப்பார் இந்த மாதம் முழுவதும் கும்பராசியில் சஞ்சரிப்பார் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று செவ்வாய் மகர ராசிக்கு பெயர்ந்து சனி பகவானோடு சஞ்சரிப்பார் சனி பகவான் மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து சஞ்சரிப்பது இந்த மாதத்தின் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது ராகு மிதின ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் சனி பகவான் இந்த மாதம் முழுவதும் மகர ராசியில் சஞ்சரிப்பார் குரு மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது அன்று அதிசாரமாய் மகர ராசிக்கு பெயர்கிறார் இது ஒரு இயல்பான பயிற்சி அல்ல குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து மகர ராசியில் சஞ்சரித்து குருமங்கல யோகத்தையும் நீசபங்க ராஜ யோகத்தையும் உண்டாக்குகின்றார்கள் குரு மற்றும் சனி பகவான் இணைந்து சஞ்சரித்து மற்றும் ஒரு நீசபங்க ராஜ யோகத்தை மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது அன்று உண்டாக்குகின்றார்கள் இந்த மாதத்தின் இறுதியில் சனி பகவான் குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை உலக அரசியல் உலகத்தில் இருக்கும் தலைவர்கள் குறித்த விஷயங்கள் மற்றும் பொருளாதார அரசியல்களில் உண்டாக்குவார்கள் மேலும் இந்த சஞ்சாரத்தால் பங்கு சந்தையிலும் சில திருத்தங்களும் இழப்பு மற்றும் தாக்கங்களும் ஏற்படக்கூடும் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு முதல் பதவியிலிருந்து கொண்டு ஊழல் செய்தவர்கள் அதிக சவால் நிறைந்த காலகட்டத்தை சந்திப்பார்கள் கன்னிராசி நேர்களே கன்னிராசிக்கு சூரியன் ஆறில் புதன் சஞ்சரிக்கிறார் புதிய வேலைகள் போராட்டங்களுக்கு பிறகு நடக்கும் சுக்கிரன் எட்டிலிருந்து தனஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் தன வரவு உண்டு மாத பிற்பகுதியில் சூரியன் ஏழாம் வீட்டிற்கு மாறுகிறார் மாத இறுதியில் குரு செவ்வாய் சனி ஐந்தாம் வீட்டில் இணைகின்றனர் செவ்வாய் சனி சேர்க்கை ஐந்தாம் வீட்டில் சேர்வதால் பிள்ளைகள் உடல் நலனில் அக்கறை காட்டுங்கள் பாக பிரிவினையில் பிரச்சனை வரலாம் சிலர் சொத்துக்களை விற்கலாம் மாணவர்கள் பெரியவர்கள் ஆசிரியர்களின் ஆலோசனைகளை கேட்டு முடிவெடுங்க 
தேர்வு நேரம் என்பதால் நன்றாக படிங்க தெளிவாக எழுதி பாருங்க எதையும் யோசித்து முடிவு பண்ணுங்க மாணவர்கள் படிப்பில் கவனமாக இருங்க சுறுசுறுப்பாக படித்தால் மட்டுமே தேர்வில் வெற்றி பெற முடியும் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு கஷ்டம்தான் படிப்பு விஷயத்தில் அதிகமாக உழைக்கணும் மாத ஆரம்பத்தில் நிதி சிக்கல்கள் வரலாம் முதலீடுகளை தவிர்த்து விடுங்கள் உங்கள் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் தன்னம்பிக்கை இந்த மாதம் குறையும் உடல் ஆரோக்கியம் அற்புதமாக இருக்கும் மாத பிற்பகுதியில் புதிய தொழில் வேலை அமையும் வருமானத்தில் தடைகள் ஏற்பட்டு விலகும் மாத இறுதியில் செய்யும் தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும் திருமண பேச்சுவார்த்தையில் தடங்கல்கள் வரலாம் எனவே பொறுமையாக பேசி முயற்சி பண்ணுங்க நல்லதே நடக்கும் மாத கடைசியில் குரு நீசபங்க ராஜயோகம் அடைந்து உங்க ராசியை பார்க்கிறார் இதனால் உங்க ராசிக்கு திருமண யோகம் வரப்போகிறது வேலை தேடுபவர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான மாதம் இன்டர்வியூ நன்றாக இருக்கும் எதையும் தைரியமாக செய்வீர்கள் தொழில் வியாபாரம் ரொம்ப நன்றாக நடக்கும் லாபங்களும் வரும் பெண்கள் குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுடன் பேசும்போது கவனமாக பேசுங்க உங்க பேச்சில் கோபம் வேண்டாம் பிள்ளைகளின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள் தொழில் செய்யும் கன்னிராசி அன்பர்கள் பல தாமதங்களை சந்தித்த பின்னர் தொழிலில் லாபங்கள் பெற காண்பார்கள் வேலை செய்யும் கன்னிராசி அன்பர்கள் வேலை நிமித்தமாக வெளியூர் செல்வார்கள் வெளியூர் பயணங்களால் லாபம் உண்டு நீங்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படுவீர்கள் பண வரவு நன்றாக இருக்கும் சகோதர வழியில் பலன்களை அடைவீர்கள் தாய் மற்றும் உறவினர்களால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் வாகனங்கள் வாங்க வாய்ப்பு உண்டாகும் வேலையில் இடமாற்றங்கள் ஏற்படும் திருமண வாழ்க்கை சுமூகமாக இருக்கும் நண்பர்களால் ஆதாயம் உண்டு சிறு கஷ்டங்கள் இடையிடையே வந்து போகும் தந்தையின் உடல் நலனில் அக்கறை காட்டுங்கள் உங்க உடல் நலம் சுமாராக இருக்கும் செவ்வாயால் உண்டான உங்கள் உடல் நல பிரச்சனைகள் சுக்கிரனால் குணமாகும் உங்களுக்கு சரியான மருந்து கிடைத்து விரைவாக குணமடைவீர்கள் உங்கள் பெற்றோர்களின் உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும் உங்கள் மருத்துவ செலவுகள் குறையும் எனினும் சனி பகவான் உங்க ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்களுக்கு மன உளைச்சல் மற்றும் அதிக உணர்ச்சி வசப்படும் குணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் இதனால் அதிக மன அழுத்தமும் பதற்றமும் உண்டாகும் மொத்தத்தில் உங்கள் உடல் நலம் நன்றாக இருக்கும் இருந்தாலும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது வரை மன உளைச்சல்கள் ஏற்படக்கூடும் கடவுள் வழிபாடு மற்றும் தியானம் செய்து நேர்மறை சக்திகளை விரைவாக அதிகரித்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் மனைவி அல்லது கணவன் மற்றும் நெருங்கிய குடும்பத்தினர்களுடன் தொடர்ந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடும் குரு மற்றும் சுக்கிரன் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளின் தாக்கத்தை குறைக்க உதவுவார்கள் எனினும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது வரை பிரச்சனைகளை முற்றிலுமாக சரி செய்துவிட முடியாது உங்கள் மனைவி அல்லது கணவன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் உங்கள் குழந்தைகள் உங்களது கடினமான சூழ்நிலையை புரிந்து கொள்வார்கள் சுப காரியங்களில் கலந்து கொள்வீர்கள் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது வரை காத்திருந்து அதன் பின்னர் சுப காரியங்கள் நிகழ்த்த முயற்சிக்கலாம் மார்ச் முப்பதுக்கு மேல் குருவிடமிருந்து உங்களுக்கு நல்ல உதவி கிடைக்கும் உங்கள் குடும்பத்திலும் உறவினர்களுடனும் இருக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வை மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுக்கு பெறுவீர்கள் எதிர்பாரா விதமாக இது மாணவர்களுக்கு மற்றொரு மோசமான மாதமாக இருக்கும் உங்களால் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகலாம் உங்கள் நண்பர்களுடன் அதிக உடைமையோடு இருப்பீர்கள் இதனால் உங்கள் மன நிம்மதி பாதிக்கக்கூடும் படிப்பில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்பீர்கள் உங்கள் மதிப்பெண்கள் குறையும் மார்ச் மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் உங்கள் பேராசிரியர் மற்றும் உங்கள் குழுவில் இருப்பவர்களுடன் உங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடும் விளையாட்டில் சிறப்பாக செயல்பட முடியாமல் போகலாம் ஒரு நல்ல ஆலோசகரின் ஆலோசனைகளை பெற்று இந்த கடுமையான காலகட்டத்தை கடக்க முயற்சி செய்யுங்கள் குரு மற்றும் சொக்கிரன் உங்கள் பண வர்த்தகத்தை அதிகரிப்பார் உங்கள் கடனை நிதி மறுபரிசீலனை செய்வதில் வெற்றி பெறுவீர்கள் 
எனினும் சனி பகவான் மற்றும் சுக்கிரன் பணம் ஈட்டுவதில் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆர்வத்தை குறைத்து விடுவார்கள் நீங்கள் அதிக மன உளைச்சலோடு இருப்பதால் இந்த பொருள் உலகத்திலிருந்து உங்களை நீங்களே விலக்கிக் கொள்ளும் மனநிலையில் இருப்பீர்கள் இல்லையென்றால் தீய பழக்கங்களுக்கு நீங்கள் அடிமையாகிவிடக்கூடும் இது உங்கள் நிதி நிலையை மேலும் பாதித்து விடக்கூடும் குரு சனி பகவானோடு மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது அன்று இணைந்து சஞ்சரித்து உங்கள் மனநிலையை சீராக வைத்து கொள்ள உதவுவார் உங்கள் தவறுகளை நீங்கள் விரைவாக உணர்ந்து அதனை சரி செய்யும் முயற்சியில் இறங்குவீர்கள் புது வீட்டிற்கு குடிபெயர வேண்டுமென்றால் அதனை மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுக்கு மேல் செய்யலாம் உங்கள் வங்கி கடன் குறைந்த வட்டி விகிதத்திற்கு அடுத்த நான்கு வாரத்திற்கு பிறகு ஒப்புதல் பெறும் இந்த மார்ச் மாதத்தில் கன்னிராசி நேர்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் இந்த மாதம் கலவையான பலன்களை பெறுவீர்கள் உங்கள் நிதி நிலையும் உத்தியோகமும் நல்ல முன்னேற்றத்தை பெறும் எனினும் உங்கள் சொந்த பிரச்சனைகள் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது வரை நீடிக்கும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு சனி பகவான் குருவோடு இணைந்து சஞ்சரித்து உங்களுக்கு நீசபங்க ராஜயோகத்தை உண்டாக்குவதால் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவீர்கள் இந்த மாதம் முழுவதும் அசைவ உணவை தவிர்ப்பது நல்லது ஏகாதசி நாட்களில் விரதம் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள் குரு பகவான் மற்றும் சனி பகவான் கோவில்களுக்கு சென்று வருவது நல்லது பெருமாளை வணங்கி உங்கள் நிதி பிரச்சனைகளை குறைத்து கொள்ளுங்கள் நல்லதே நடக்கும் என நேர்களே உங்கள் ராசிக்கான மார்ச் மாத ராசி பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி